孙承萧的一句“好事将近”，让金莎彻底失去体面老去的机会。十二月二十二日，金莎带着比自己小十九岁的男友走红毯，引发热议。在拍照环节，主持人让做出情侣的专属动作时，金莎毫不犹豫地向孙承萧索吻。由于亲吻的姿势挡住了脸，主持人又大喊澄清一遍。此时站在台上的小奶狗好像丢了脑袋一样，不停地询问主持人怎么亲，而一旁的金莎已经等不及了，直接把他拉过来又吻了一遍。在接下来的采访环节，金莎自曝今年过年会见孙承萧的父母。之后再带着小奶狗见自己的父母，一副好事将近的样子。过年会见家长这样的一个计划。当网友认为孙承萧在装傻的时候，只有金莎觉得小奶狗没有遭到社会的毒打，是一个纯粹单纯的大男孩，并且这种纯粹对于他来说很珍贵。就是其实嗯。感觉没有遭受过社会毒打，很多东西非常纯洁。职业圈里认识的人越多，越觉得这样的人。可孙崇霄真的有金莎眼里的那么单纯吗？在《爱的休学旅行》的一期节目中，艾佳妮夸朱丹像太阳一样温暖，周一围像雷电一样有力量时，平时呆呆萌萌的孙崇霄却突然很反常的发出了大笑的声音。哎，这个同学收一下，收收收收。看到金莎男友的爆笑，朱丹和周一围的脸色瞬间发生了变化，可小奶狗丝毫没有察觉到异样，依然仰头大笑。朱丹实在看不下去了，才叫停了这个零零后的小弟弟。太阳跟雷电也会。哎，这个同学收一下，收收收。平时装傻的时候都是呆呆萌萌的，别人聊什么话题都好像听不懂似的，瞪大双眼。而这次听到别人不太恰当的形容后，却在凳子上笑得发癫。看来孙承萧的傻白甜人设彻底装不下去了，而这还不是最过分的。何猷君因为工作原因缺席了一期节目录制，孙承萧就借着这个机会内涵奚梦瑶。现在的零零后都喜欢改这种名字了，为什么？我说这个。哦，我的超模。我刚才以为是小名，突然就改了个头像，这叫什么？我也是，我一直以为是你的，为什么叫自己这个名字？没有，是我喜欢这个大名，我想叫自己吗？因为何猷君缺席，所以奚梦瑶是落单的那一个，其他人都特别关照他。但孙承萧却选择在这个时候耍起小性子，把群聊中的名字改成“冒火的超模”。一开始别人还以为奚梦瑶在自嘲当年维密摔倒的事儿，吴千语还误以为是现在网络的潮流。当询问奚梦瑶才知道，这并不是他的账号。由此可见，金莎眼里的单纯男孩并不是那么单纯。几期节目都播完了，他不改群昵称，偏偏在何猷君不在的这一期更改，这简直比猴子还精明。而他之所以选择这样做，是他和金莎秀恩爱时，何猷君总会时不时拆台。如果不是金莎一直帮忙。原厂，孙承萧恐怕早已把所有嘉宾得罪了个遍。与其假扮社恐立呆萌人设，不如大大方方的自然表达，才不会让别人觉得耍心机